ఏదైనా విషయం తెలియాలంటే పత్రికలే ఆధారం పత్రికలు కూడా ఓ విషయాన్ని బాగా నిర్ధారించుకున్న తర్వాతే ప్రజలకు వివరాలు అందించేవి దాంతో ఎంత కొంత వాస్తవాలు మాత్రమే ప్రచురితమయ్యేవని చెప్పుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు ట్రెండ్ మారింది మొదట ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియా రంగప్రవేశం చేసి వార్తల స్వభావాన్ని పెరుమార్కులకు గురి చేశాయి అయితే వేగంగా వార్త కథనాలు అందించాలన్న హడావిడిలో సత్య నిర్ధారణ అనేది కొరవడిందన్న విమర్శలు వస్తున్నాయి ముఖ్యంగా సోషల్ మీడియా వచ్చిన తర్వాత ఏది నిజో ఏది అబద్ధో తెలుసుకోలేనంతగా ప్రచార సరణి పూర్తిగా మారిపోయింది ఫేస్బుక్లో కానీ ట్విట్టర్లో కానీ ఓ మ్యాటర్ వదిలితే చాలు కొద్ది క్షణాల్లోనే ప్రపంచ అంతా వ్యాపిస్తోంది ముఖ్యంగా గాసిప్లకు ఈ సోషల్ నెట్వర్కింగ్ సైట్లు బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి కొన్ని రోజులుగా సీనియర్ నటి రాధిక విషయంలో కూడా ఇదే జరుగుతుంది తెలుగు తమిళ భాషల్లో ఎన్నో చిత్రాల్లో నటించిన రాధిక ప్రస్తుతం బ్లడ్ క్యాన్సర్తో బాధపడుతుందని కొన్ని కథనాలు వచ్చాయి అవి సోషల్ మీడియాలో దావానల్లా వ్యాపించడంతో అభిమానుల్లో కొంత ఆందోళన మొదలైంది గత కొంతకాలంగా రాధిక బయట ఎక్కడా సందడి చేయకపోవటం వాళ్ల ఆందోళనను రెట్టింపజేసింది ఈ బ్లడ్ క్యాన్సర్ కథనాలు చూసిన తర్వాత చాలా మంది అది నిజమే అనుకున్నారు క్యాన్సర్ వాది సౌకడంతో రాధిక బయట కనిపించడం లేదని చికిత్స తీసుకుంటోందని రూమర్లు బయలుదేరాయి జబ్బు మొదలడంతో హాస్పిటల్ పాలయ్యారని మరికొన్న వదంతులు ఆమె ఫ్యాన్స్ ని మరింత షాక్ లోకి నెక్కుతాయి దాంతో అభిమాని నేరుగా రాధికని ట్విట్టర్ ద్వారా సంప్రదిస్తే అసలు విషయం తెలిసింది తనకి ఎలాంటి జబ్బు లేదని నిక్షేపంగా ఉన్నానని రాధిక బదులిచ్చింది తనకి బ్లడ్ క్యాన్సర్ అంటూ వస్తున్న కథనాలు అన్ని నిరాధారమైనవని కొట్టిపారేసింది ఇలాంటి ఊహాగానాలను ఎవరు నమ్మవద్దని తన అభిమానులకు సూచించింది ఈ కథనాలు ఎలా పుడతాయో ఎవరు పుట్టిస్తారో కానీ కనీసం క్రాస్ చెక్ చేసుకోకుండా ఎలా ప్రచారం చేస్తారని రాధిక ఈ సందర్భంగా మండిపడ్డారు